అప్పుడు వచ్చేసి హాయ్ శ్రీనివాస్ గారు హాయ్ సార్ ఏం సార్ ఈరోజు చాలా లేట్ అయింది ఎక్కడండి రెండు నిమిషాలే కదా లేట్ వచ్చింది ఆ మాత్రంకే లేట్ అంటారేంటండి పదికి ఒక్క సెకండ్ లేట్ అయినా లేట్ అయినట్టే పంచువాలిటీ తప్పినట్టే డిసిప్లైన్ మిస్ అయినట్టే అని ఇన్న మన బాస్ తిట్టారు కదండి మర్చిపోయారా ఎందుకు తిట్టారండి వీళ్ళు అసలు మనల్ని ఎంప్లాయీస్ లా చూస్తున్నారా కేజీఎఫ్ లో బానిసలాగా చూస్తున్నారు మంత్ ఇంటికి అంత శాలరీ మన అకౌంట్ లో పడేసి ఏదో మన జీవితాన్ని ఉద్ధరిస్తున్నట్టు ఎదో కట్టింగ్ అసలు సర్లేండి సార్ ఫ్రస్ట్రేట్ అవ్వకండి రండి కూర్చోండి కాఫీ తాగుతారా సార్ వద్దండి పోనీ టీ శ్రీనివాస్ గారు నేను ఆఫీస్కి వచ్చానండి మీ ఇంటికి గెస్ట్ గా వచ్చాననుకుంటున్నారా ఏంటి మర్యాదలు చేస్తారేంటండి బ్లడీ నాన్ సెన్స్ పని చూసుకోండి నేను ఇప్పుడు మిమ్మల్ని ఏమన్నాను సార్ అలా అరిచారు నా మీద ఏదో ఒకే చోట పని చేస్తున్నాం కదా అని చనువుతో మాట్లాడితే ఇప్పుడు నేను ఏమన్నానండి శ్రీనివాస్ గారు ఎందుకు అలా ఫీల్ అయిపోతున్నారు సర్లేండి సార్ సారీ ఏడవకండి చూడ్డానికి చాలా అసహ్యంగా ఉంది కొంచెం వాటర్ తాగుతారా అక్కర్లేదు లేండి నేను టీ అడిగితే తాగారా ఆది తాళం శుద్ధ ఇందోళం తని నీ తని నీ ఏంటండి ఇది సువాని పొద్దునే దేవుడు పాటతో వర్క్ స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటే ఏంటండి ఐటమ్ సాంగ్స్ తప్పేముందండి ఆచారి గారు ఒక సంగీత విద్వాంసుడు ఏమన్నాడో తెలుసా ఆల్ ఐటమ్ సాంగ్స్ ఆర్ డివోషనల్ సాంగ్స్ అన్నాడు ఏంటండి అప్రాచ్య మాటలు దేవుణ్ణి హేళం చేస్తే మీ కళ్ళు పోతాయి ఈ రోజు ల్యాప్టాప్ చూసేదానికన్నా కళ్ళు పోగొట్టుకోవడం బెటర్ లేండి మీ వర్క్ ఎలా అవుతోంది మీ పాత టీమ్ లో వెళ్ళిపోయాక చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నట్టున్నారు ఆదిత్య గారు ఆదిత్య గారు ఏమైందండి ఎందుకు అందరు అంత ఫోర్స్ తో నావైపోస్తున్నారు కొంప తీసి మన శాలరీలు తీసుకుని టీమ్ లీడర్ పారిపోయాయా ఏంటి మన శాలరీస్ మన అకౌంట్ లో ఆల్రెడీ పడిపోయాయండి కానీ పాత టీమ్ లీడర్ రిజైన్ చేసి వెళ్ళిపోతున్నాడు అవును మన టీమ్ లీడర్ నెక్స్ట్ మీరే ఇంకా టీమ్ లీడర్ ఇంకేమైనా అసలు ఇంకా ఎవడాడు ఓ మీరా కాంగ్రాట్స్ ఆదిత్య దేనికో ఇంతక బాస్ మీటింగ్ లో మిమ్మల్ని చాలా బాగా ఉండారు ఏ ఏ ఏంటి పైపెట్టిస్తున్నా సారీ ఎనీవే నేను అలాగో రిజైన్ చేస్తున్నాను కాబట్టి నెక్స్ట్ టీమ్ లీడ్ నువ్వే కాంగ్రాట్స్ థ్యాంక్ యూ లేదు బాస్ మాకు పాత టీమ్ లీడర్ వెళ్ళిపోయినా కూడా మాకు ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేదు ఎందుకంటే మన ఆదిత్య ఉన్నాడుగా మాతో బాగా కోఆర్డినేట్ చేపించి వర్క్ చేపిస్తున్నాడు గ్రేట్ ఆదిత్య థ్యాంక్ యూ మరి ఆదిత్య అంటే ఏమనుకున్నారు ఒక్కోసారి అర్ధరాత్రి ఫోన్ చేసి వర్క్ అయిపోయిందా అని అడుగుతుంటారు అర్ధరాత్రి అంటే ఆయన ఆదివారం అనబోయి అర్ధరాత్రి అన్నాడు బాస్ ఓ మీరేం టెన్షన్ పడకండి త్వరలోనే కొత్త టీమ్ లీడర్ని అపాయింట్ చేస్తాను అదేదో కొంచెం త్వరగా చేయండి బాస్ నేను చాలా ఎదురు చూస్తున్నాను వట్ కమ్ అగైన్ 
అంటే టీమ్ లీడర్ ఉంటే కొంచెం బెటర్ కదా అని తన కోసం ఎదురు చూస్తున్నాడని చెప్తున్నాను బాస్ మీరు ఎవరిని అపాయింట్ చేసినా మాకు ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేదు బాస్ అందరం కలిసి కలుపు గోలుగా కలిసి కట్టుగా కష్టపడి పనిచేస్తాం కంపెనీ పేరు ఎక్కడి నుంచో ఎక్కడికో తీసుకెళ్ళిపోయి నిలబెడతాం నువ్వు సూపర్ ఆదిత్య యు ఆర్ ద ట్రూ ఎంప్లాయ్ జీతం కోసం కాకుండా కంపెనీ కోసం వర్క్ చేస్తావు నీలాంటో లేమా కావాలి కమాన్ గివ్ మీ మన్ హక్ ఓకే మీరు పనిచేస్తూ ఉండండి ఐ విల్ సెండ్ ఈమెయిల్ టు క్లైంట్ ఓకే మీరు చాలా గ్రేట్ సార్ మన బాస్ ని ఈజీగా బురిడి కొట్టించేశారు మన బాస్ బురిడి కాకపోతే నానక్ ప్రేమత సినిమాలో ఎన్టీఆర్ లాగా తెలివైన వాడు కంటే తెలివైన వాడు అంటే అతి తెలివైన వాడా ఏదో కాలం కలిసి వచ్చి బాస్ అయ్యాడు కానీ లేకపోతే కనీసం సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయీగా కూడా పనికిరాడు సార్ వాడు ఏమన్నా అంటే వచ్చిన నాలుగు ఇంగ్లీష్ ముక్కలు యుఆర్ గ్రేట్ సూపర్ ఈజిట్ అంటూ స్కూల్ పిల్లాళ్ళ మాట్లాడతాడు ఏదో టీమ్ లీడ్ పోస్ట్ కోసం కాక పట్టడం కాకపోతే నాకేంటి సార్ సార్ ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరిలో మీరే టీమ్ లీడర్ పోస్ట్కి ఎలిజిబుల్ సార్ మీ అంత స్మార్ట్ వర్క్ చేసే వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారు ఇక్కడ అది కూడా పాయింటే అనుకోండి ఏమంటారు ఆచారి గారు కష్టమేమోనండి ఏ మీ తుదివార నక్షత్రాల గ్రహాలను క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తే చేస్తే నా అనాలిసిస్ ప్రకారం మీరు టీమ్ లీడర్ అవ్వకపోవచ్చేమోనండి అంటే అది గ్రహాలు క్యాలిక్యులేషన్ పనిచేసుకోండి ప్రతోడు నా గురించి ఆదిత్య గారు మధ్యాహ్నం అయింది కదా ఆకలిస్తుంది వెళ్ళి బోన్ చేద్దామా చెయ్యకపోతే ఎలా సార్ ఇంత కష్టపడేది దానికోసమే కదా పదండి మనిషికి అసలు ఆకలి లేకపోతే ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు కదండి అవును సార్ బతకాల్సిన అవసరం కూడా లేదు అయినా మనల్ని బ్రతికించేది ఆ రెండే సార్ ఒకటి ఆశ రెండు ఆకలి ఆ రెండు మనలో ఉన్నంత వరకు ఈ కష్టాలతో లైఫ్ గడపక తప్పదు కరెక్ట్గా చెప్పారండి ఓయ్ పదండి నేను తెచ్చుకున్నా వద్దు పప్పు ఆవకాయ వద్దు మీరు ఇక్కడే ఉండి బోన్ చేయండి మీకు ఆ దేవుడే తోడుంటాడు పదండి శ్రీనివాస్ గారు చెప్పండి దీప్తి గారు మీతో ఒకసారి మాట్లాడాలి కాఫ్టేరియాలో మన వాళ్ళందరూ ఉంటారుగా సో మాట్లాడుకోవడానికి అంత కంఫర్టబుల్ గా ఉండదేమో అండి కరెక్ట్ అండి పెద్ద డిస్టర్బెన్స్ అంతా ఉంటుంది మరి పని చేద్దాం ఆఫీస్ అయిపోయాక బయట ఎక్కడైనా కలిసి ప్రైవేట్ గా మనసు విప్పి మాట్లాడుకుందాం ప్రైవేట్ గా ఎందుకండి కలవడం అంటే మీరు ఏదో మాట్లాడాలన్నారు నేను మా తమ్ముడు జాబ్ గురించి మాట్లాడదా అనుకున్నాను ఓ అవునా మీరేమనుకున్నారు ఏం లేదులేండి చెప్పండి అంటే మా తమ్ముడు నాన్ ఐటీ డొమైన్ లో వర్క్ చేస్తున్నాడు సో ఇప్పుడు ఐటీ సైడ్ షిఫ్ట్ అవ్వాలనుకుంటున్నాడు మన ఆఫీస్ లో ఏమైనా ఛాన్స్ ఉందేమో మీరు ఏమైనా హెల్ప్ చేస్తారేమో అని ఓ దట్ ఐ థింక్ వాట్ వాట్ మన ఆఫీస్ లో కష్టం దీప్తి గారు బట్ ఐ హ్యావ్ అన్ ఐడియా కెరీర్ పీడియా అనే ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ ఉంది ఇది ఒక ఫుల్ టైమ్ సాఫ్ట్వేర్ అండ్ డిజైనింగ్ కోర్సెస్ నేర్పించే టెక్ స్కూల్ వీళ్ళ దగ్గర డేటా సైన్స్ విత్ డేటా అనాలిటిక్స్ ఫ్రంట్ అండ్ అండ్ బ్యాక్ అండ్ కోర్సెస్ యూఐ యుఎక్స్ డిజైన్ కోర్సెస్ అండ్ టెస్టింగ్ కోర్సెస్ నేర్పిస్తారు త్రీ మంత్స్ డైలీ ఆఫ్లైన్ ట్రైనింగ్ ఉంటుంది అంతేకాకుండా వర్క్ ఇంటిగ్రేటెడ్ లెర్నింగ్ విత్ రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్ నాన్ ఐటీ నుంచి ఐటీ సైడ్ షిఫ్ట్ అవుదాం అనుకుంటున్న వాళ్ళు అదే మీ తమ్ముళ్ళు లాంటి వాళ్ళు కెరియర్ గ్యాప్ ఉన్న వాళ్ళు ఫ్రెషర్స్ ఎవరైనా జాయిన్ అవ్వచ్చు వీళ్ళు ఇప్పటి వరకు చాలా మంది స్టూడెంట్స్ ని ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేశారు నైన్టీ సక్సెస్ రేట్ ఉంది ఇంకా డీటెయిల్స్ కావాలంటే వాళ్ళు కాంటాక్ట్ నెంబర్ ఇస్తాను సెవెన్ ఆ నెంబర్ కాల్ చేసి డీటెయిల్స్ కనుక్కోండి థ్యాంక్స్ ఆదిత్య గారు భలేవారండి ఇంకేమన్నా హెల్ప్ కావాలన్నా మొమ్మట్ పడకుండా అడగండి శ్రీనివాస్ గారు వస్తున్నా బాగా చెప్పారు శ్రీనివాస్ గారు హే దాస్ ఆర్ యూ హియర్ వచ్చావా నువ్వు ఈరోజు రావనుకున్నానే పొద్దున ఏమైంది ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయో నా పెళ్లి రోజులండి ఏంటి ఈరోజు నీ పెళ్లి దినమా మ్యారేజ్ డే అండి హ్యాపీ మ్యారేజ్ డే దాస్ థ్యాంక్స్ శ్రీనివాస్ పెళ్లి రోజు శుభాకాంక్షలు దాస్ గారు థ్యాంక్స్ మరి ఇంకేం హ్యాపీగా లీవ్ తీసుకుని వెళ్ళి మీ వైఫ్ తో టైం స్పెండ్ చేయాల్సింది కదా అవును దాస్ సంవత్సరంలో ఒకటో రెండో రోజులు ఇలాంటివి వస్తాయి అలాంటి రోజు కూడా ఎంజాయ్ చేయకుండా ఆఫీస్కి వచ్చారేంటి నేను అలాగే అనుకుని మా ఆవిడ్ని లీవ్ పెట్టి మరి షాపింగ్కి తీసుకెళ్ళా ఒక్క చీర కోసం సిటీలో ఉన్న షాపింగ్ మాల్స్ మొత్తం తిప్పింది అదే మన మగవాళ్ళనుకో ఒక షర్ట్ ఒక ప్యాంటు తీసుకొని వచ్చేస్తాం ఈ ఆడోళ్ళున్నారే ఒక చీర దానికి ఎన్నో మ్యాచింగ్లు మళ్ళీ దానికో జ్యువెలరీ మ్యాచింగు 
ఇది నా వల్ల కాక మా ఆవిరి నుంచి తప్పించేసుకొని ఆఫీస్ కు వచ్చేసాను నేను పాపండి మిమ్మల్ని చూస్తే నాకు జాలి వస్తుందండి మరే అయినా భార్యలందరూ ఒకేలా ఉంటారు సార్ మొగుడు ఒక్కసారి చేతికి చిక్కాడా సర్కస్ లో పులుల్ని సింహాలను ఆడించినట్టు ఆడిస్తారు ఆడటం తప్ప మన చేతుల్లో కూడా ఇంక ఏం ఉండదు అవునండి ఆదిత్య గారు మీకు ఇంకా పెళ్లి కాలేదు కదా ఇవన్నీ ఎలా తెలిసి ఉండొచ్చో ప్రాసెస్ లో ఉంది సార్ బాస్ పిలిచారంట యా కమిన్ రేపు అందరినీ టెన్ ఓ క్లాక్ కల్లా మీటింగ్ హాల్ రమ్మని చెప్పు అంటే రేపు మీటింగ్ ఉందా లేదు జస్ట్ మీ కొత్త టీమ్ లీడర్ ని అనౌన్స్ చేస్తాను అంతే ఓకే బాస్ యూ మే లీవ్ నో థ్యాంక్ యూ ఏమండోయ్ ఇది విన్నారా రేపు మనకి కొత్త టీమ్ లీడర్ అనౌన్స్ చేయబోతున్నారు అంటే రేపు నేను టీమ్ లీడర్ కాబోతున్నాను నేను అస్సలు ఏ కంగ్రాచులేషన్స్ ఆదిత్య గారు ఇది ప్రేత పాలించినట్టు నేనే కనుక నిజమైన దేవుడు భక్తుడినైతే అంటే పూనకు వచ్చి ఏదో పట్టిన ఎగురుతుంటేను ఆదిత్య గారు పార్టీ హాట్ అండి లెట్స్ పార్టీ టు నైట్ ఆడిపోతుంది ఆదిత్య గారు ఇంకా రాలేదు ఫుల్ బాటిల్ తీసుకొని వస్తామన్నారు ఈ రోజు నైట్ అంతా మనం తెల్లం కొంచెం పోయిండి ఆదిత్య గారు ముందు తాగండి శ్రీనివాస్ గారు ఇంకొంచెం దాసు నీకు ఇది చాలు 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 ఇంకో పెగ్ ఇది అయిన తర్వాత ఇంకో పెగ్ ఇది పద్ధతి అంటే గాయస్ మా గ్లాస్ లో మందే పోసి నీ కాలు నొక్కే పట్టండి సరైన ముహూర్తంలో తాగేసామండి ఏంటి అప్పుడే ఒకటి అయిపోయారా నేను మీలా కాదయ్యా తెల్లార్లు తాగుతూనే ఉంటా అయినా నాకు నాతోనే పోటీ నాకే పోటీ Yes. Ah. Uh, ah. Uh.